നമ്മുടെ പല സുഹൃത്തുക്കളും ചോദിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് യൂട്യൂബിൻ്റെ എസ് സിയോനെ കുറിച്ചൊരു വീഡിയോ ചെയ്യുമോ വീഡിയോ ചെയ്യുമോ എന്ന് എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് വെച്ചിട്ട് യൂട്യൂബിൽ എങ്ങനെയാണ് ഒരു വീഡിയോ എസ് സിഒ ചെയ്യുന്നത് സെർച്ച് എഞ്ചിൻ ഒപ്റ്റിമൈസേഷൻ എന്ന ഒന്ന് രണ്ട് ടെക്നിക്കുകളാണ് നമ്മൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന പോലെ തന്നെ ലോകത്തെ രണ്ടാമത്തെ സെർച്ച് എഞ്ചിനാണ് നമ്മുടെ യൂട്യൂബ് നമ്മുടെ യൂട്യൂബിലേക്ക് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എസ് സി ഒ പോർഷൻസ് എന്തൊക്കെ കാര്യങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കണം എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ടോപ്പിക് മൂന്ന് പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങളാണ് ഒരു വീഡിയോ എസ് സി ഒ ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒന്ന് അതിൻ്റെ ടൈറ്റിൽ രണ്ട് അതിൻ്റെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ മൂന്ന് അതിൻ്റെ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ടാഗിങ് അത് നമുക്ക് ഉദാഹരണ സഹിതം നോക്കാം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാനൊരു പഴംപൊരി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണെന്ന് വിചാരിക്കാം എപ്പോഴും ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒരിക്കലും നമ്മുടെ ടൈറ്റിലിൽ മലയാളത്തിൽ നമ്മൾ എഴുതാതിരിക്കുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ പഴംപൊരി ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെ എന്ന് നമ്മൾ മലയാളത്തിൽ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ മലയാളത്തിൽ ആരെങ്കിലും സെർച്ച് ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് പഴംപൊരി ഉണ്ടാക്കുന്ന വീഡിയോ ആ ഒരു ആ ടൈറ്റിലിനനുസരിച്ചുള്ള വീഡിയോ നമുക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ എപ്പോഴും നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇംഗ്ലീഷിൽ ടൈറ്റിൽ ചെയ്യുക ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഹൗ ടു മേക്ക് ബനാന ഫ്രൈ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ കയ്യിൽ ഇരിക്കുന്ന പഴംപൊരി ആയതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഇതിനെ എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് പറഞ്ഞത് ഹൗ ടു മേക്ക് ബനാന ഫ്രൈ അല്ലെങ്കിൽ ഹൗ ടു മേക്ക് കേരള സ്റ്റൈൽ ബനാന ഫ്രൈ എന്നൊക്കെ നമ്മൾ ടൈറ്റിൽ കൊടുക്കുക അതായത് ഇംഗ്ലീഷിൽ ടൈറ്റിൽ കൊടുക്കണം എന്നർത്ഥം പിന്നെ നിങ്ങൾ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒരു വീഡിയോ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സമയത്ത് ആ വീഡിയോസിന് അതായത് നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സബ്ജക്റ്റിന് എത്രമാത്രം സെർച്ച് വോളിയം ഉണ്ട് എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അതായത് ഞാൻ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് യൂട്യൂബ് എടുക്കുക എന്നിട്ട് സെർച്ചിൽ ചെന്നിട്ട് ഹൗ ടു മേക്ക് ബനാന ഫ്രൈ എന്ന് നിങ്ങളൊന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് നോക്കിയ എത്രമാത്രം സജഷൻസ് വരുന്നുണ്ട് എന്നറിയാം അപ്പം നിങ്ങൾക്കറിയാം നമ്മൾ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന സബ്ജക്റ്റിന് എത്രമാത്രം സെർച്ച് വോളിയം ഉണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം ഇനി രണ്ടാമത്തെ പോർഷൻ ആണ് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ ടൈറ്റിലായിരുന്നു രണ്ടാമത്തത് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഈ പഴംപൊരിയെ കുറിച്ച് തന്നെ പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ലൈൻ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഉദാഹരണത്തിന് പഴംപൊരി ഉണ്ടാക്കുന്നത് എങ്ങനെ പഴംപൊരിയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഘടകങ്ങൾ അതായത് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എങ്ങനെ അതെല്ലാം ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ലൈനിൽ വരണം അതും സെർച്ച് വോളിയം സാധ്യതയുള്ള കണ്ടന്റുകൾ ഉപയോഗിച്ച് നിങ്ങൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എഴുതുക ഉദാഹരണത്തിന് ബനാന ഫ്രൈ കേരളത്തിലെ വളരെ എന്താ പറയുക നല്ലൊരു ഭക്ഷണമാണ് അത് നിങ്ങളുടേതായ രീതിയിൽ ആ ഒരു ആ ഒരു ആ ഒരു സാധനത്തിനെ കുറിച്ച് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് എഴുതുക അതും മലയാളത്തിലാകരുത് ഇംഗ്ലീഷിൽ വേണം എഴുതാൻ ഈ മലയാളത്തിലാകരുത് എന്ന് ഞാൻ പറയാൻ കാര്യം എന്ന് പറയുമോ മലയാളത്തിൽ ആരും സെർച്ച് ചെയ്യില്ല അല്ലെ നമ്മൾ മലയാളികൾ പോലും എങ്ങനെ സെർച്ച് ചെയ്യുന്ന ഇംഗ്ലീഷിലാണ് എങ്ങനെയാണ് പഴംപൊരി ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിലല്ലേ സെർച്ച് ചെയ്യുന്നത് മലയാളത്തിൽ സെർച്ച് ചെയ്താൽ മാത്രമാണ് നമ്മളുടെ വീഡിയോ ടോപ്പിലേക്ക് വരുള്ളൂ ആരും മലയാളത്തിൽ സെർച്ച് ചെയ്യില്ല ആരും കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല എല്ലാ ആളുകളും ഇംഗ്ലീഷിലാണ് സെർച്ച് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഫീൽഡിൽ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ലൈൻ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അത് സെർച്ച് വോളിയമുള്ള ടാഗുകൾ അല്ലെങ്കിൽ സെർച്ച് വോളിയമുള്ള വേർഡുകൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടും വേണം ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എഴുതാൻ പിന്നെ നമുക്ക് ബന നമുക്ക് ഈ പഴംപൊരിയുടെ കേസിൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഹൗ ടു മേക്ക് ബനാന ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് എന്ത് എഴുതാം പഴംപൊരി ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ചെയ്യേണ്ട ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഏതാണെന്നൊക്കെ നമുക്ക് പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് എഴുതണം അത് വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഏരിയ തന്നെയാണ് കേട്ടോ മൂന്നാമത്തെ സാധനമാണ് ടാഗിങ് നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾ ചെയ്യുന്നതിൽ ടാഗിങ് ഒരുപാട് മിസ്റ്റേക്കുകളുണ്ട് ഞാൻ ചെയ്തതിൽ തന്നെ മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു മറ്റുള്ളവരുടെ കാര്യം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലോ ടാഗിങ് ചെയ്യുമ്പോൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ആദ്യം നമ്മൾ ടൈറ്റിൽ കൊടുത്തില്ലേ ഹൗ ടു മേക്ക് ബനാന ഫ്രൈ എന്ന് ടൈറ്റിൽ കൊടുത്തില്ലേ ആ ആ ടൈറ്റിൽ നിന്ന് അഞ്ച് പാട്ടുകൾ എഴുതിയിട്ട് വേണം ആദ്യം ടാഗ് ചെയ്യാൻ അതായത് ഹൗ ടു മേക്ക് ബനാന ഹൗ ടു മേക്ക് ബനാന ഫ്രൈ ഹൗ ടു മേക്ക് ബനാന ഫ്രൈ കേരള സ്റ്റൈൽ ബനാന ഫ്രൈ ഈസി സ്റ്റെപ്പ് അങ്ങനെ അഞ്ച് വേർഡുകൾ അഞ്ച് പോർഷൻ ആയിട്ട് വേണം ആദ്യം ടാഗ് ചെയ്യാൻ ടൈറ്റിൽ നിന്നുണ്ട് കേട്ടോ ടൈറ്റിൽ ഇല്ല അഞ്ച് പോർഷൻസിന് ഇങ്ങനെ വിധിച്ചിട്ട് കൊണ്ട് വേണം ടാഗ് ചെയ്യാൻ ഇനി ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിലേക്ക് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ
കളക തന്നെ ചെയ്യും എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് പറയുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എൻ്റെ കയ്യിൽ നിന്ന് മിസ്ലീഡിങ് ടൈറ്റിൽ മിസ്ലീഡിങ് ടാഗ് വഴി മൂന്നാല് വീഡിയോകൾ ഡിലീറ്റ് ആയിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ എൻ്റെ ചാനലിന് യാതൊരുവിധ കംപ്ലൈൻറ്റും അപ്പോൾ സംഭവിച്ചിട്ടില്ല വീഡിയോ ഡിലീറ്റ് ആയി പോയെന്നുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ മാത്രമാണ് സംഭവിച്ചത് അത് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഗൈഡ് ലൈൻസിലൊന്നും അന്ന് ഉൾപ്പെടുത്തിയിരുന്നില്ല ഇന്നത്തെ സിറ്റുവേഷൻ എങ്ങനെയാണെന്ന് എനിക്ക് അറിയാനും വയ്യ ഓക്കെ അപ്പോൾ എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ടാഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ടാഗിങ് ചെയ്യുക സി എപ്പോഴും ഒരു കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് നമ്മുടെ വീഡിയോ നമ്മൾ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്ന വീഡിയോസ് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് കൂടുതലുള്ള ആളുകൾക്കെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ വ്യൂവേഴ്സ് കൂടും ഇനി സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ഇല്ലാത്ത നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കളൊക്കെയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ എപ്പോഴും സെർച്ച് വോളിയം അതായത് സെർച്ചിലൂടെ നമ്മുടെ വീഡിയോ വരാനായിട്ട് എപ്പോഴും പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള മെറ്റ ഡാറ്റ കൊടുക്കണം ഇനി ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തത് കൊണ്ട് നമ്മുടെ വീഡിയോ എസ് സിയോൽ ഉൾപ്പെടണമെന്നില്ല വ്യൂവേഴ്സ് കൂടുന്നതനുസരിച്ച് അതായത് വ്യൂവേഴ്സ് കൂടുമ്പോൾ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി നമ്മുടെ വീഡിയോയുടെ വാഷ് ടൈമും കൂടും വാഷ് ടൈം കൂടിയ വീഡിയോസ് ആണ് എപ്പോഴും മാധ്യമം മാധ്യമം യൂട്യൂബ് ടോപ്പിലേക്ക് കാണിക്കുന്നത് ഇനി ഇത്രയും ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ വേറെ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങളുണ്ട് കേട്ടോ നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഈ ബനാന ഫ്രൈ ഉദാഹരണം നമ്മളിപ്പോൾ ബനാന ഫ്രൈ ആണ് കാണിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ് അങ്ങനെ പറയുന്നത് ബനാന ഫ്രൈ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് സബ് ടൈറ്റിലും കൊടുക്കണം അപ്പോൾ എന്തായി സെർച്ചിൻ്റെ റാങ്ക് ഒന്നുകൂടെ കൂടും അതായത് ഒരു പക്ഷേ നമ്മുടെ അമേരിക്കയിൽ നിന്നൊക്കെയാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ മലയാളത്തിലാണ് പറയുന്നതെങ്കിൽ അമേരിക്കയിൽ നിന്നൊരാൾ ബനാന ഫ്രൈസ് വിത്ത് സബ് ടൈറ്റിൽ നിന്ന് അടിച്ചു കഴിയുമ്പോൾ നമ്മുടെ വീഡിയോ വരാനുള്ള സാധ്യതകൾ വളരെ കൂടുതലാണ് അതായത് എപ്പോഴും സബ് ടൈറ്റിലുകൾ കൊടുക്കണം എന്നാണ് ഗൂഗിള് പറയുന്നത് പിന്നെ സബ് ടൈറ്റിൽ മാത്രമല്ല വീഡിയോയുടെ കാർഡ് കൊടുക്കണം കാർഡ് കൊടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കാര്യം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഒരിക്കലും ആദ്യത്തെ ഒന്ന് രണ്ട് മിനിറ്റിൽ കൊടുക്കാതിരിക്കുക ഒരു സെവൻറ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് അല്ലെങ്കിൽ എയ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് വീഡിയോ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് ടാഗ് കൊടുക്കേണ്ടത് ടാഗ് അല്ല കാർഡ് കാർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അറിയാലോ നമ്മൾ വീഡിയോ കാണുമ്പോൾ ടോപ്പിൽ നിന്ന് പറയുന്ന സാധനത്തിനാണ് കാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ എന്താണെന്ന് അറിയോ ആദ്യം കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു വീഡിയോ ഇടുമ്പോൾ തന്നെ ഈ കാർഡ് വന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ ആളുകൾ അതേ ക്ലിക്ക് ചെയ്തിട്ട് ആ വീഡിയോ കാണാനുള്ള പോസിബിലിറ്റീസ് കൂടും അപ്പോൾ ഒരുപക്ഷെ നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോ കാണില്ല നമ്മുടെ വീഡിയോസിന് വ്യൂവേഴ്സും കുറയും വാച്ച് ടൈമും കുറയും അപ്പോൾ ഒരിക്കലും എപ്പോഴും ഒരു എയ്റ്റി ഫൈവ് പെർസെൻറ്റേജ് കഴിഞ്ഞിട്ട് വേണം എപ്പോഴും നമ്മൾ കാർഡ് കൊടുക്കാനായിട്ട് ഇനി അടുത്ത പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ് എൻ സ്ക്രീൻ ഇപ്പോൾ അറിയാലോ എൻ സ്ക്രീൻ എന്ന് പറഞ്ഞ പരിപാടിയുണ്ട് അതും എല്ലാവരും പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് കൊടുക്കുക ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്തു കഴിയുമ്പോഴാണ് നമ്മുടെ വീഡിയോ പ്രോപ്പർ എസ് സി എന്ന് പറയാൻ സാധിക്കുക പിന്നെ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം നിങ്ങൾക്ക് ആരെങ്കിലും കമൻറ്റ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യത്തെ ഇരുപത് കമൻറ്റിനെങ്കിലും നിങ്ങൾ പ്രോപ്പർ ആയിട്ട് റിപ്ലേസ് ചെയ്യണം കാര്യം കമൻറ്റിങ് വരെ ഇപ്പോൾ യൂട്യൂബ് ശ്രദ്ധിച്ചു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ നിങ്ങളൊന്നും ചെയ്തോളൂ ഡെഫിനറ്റ്ലി നിങ്ങളുടെ വീഡിയോ സെർച്ചിൽ വരിക തന്നെ ചെയ്യും ഒന്നാമത്തെ കാര്യമാണ് ടൈറ്റിൽ ഒരിക്കലും മലയാളത്തിൽ ടൈറ്റിൽ കൊടുക്കരുത് ഇംഗ്ലീഷിൽ കൊടുക്കാം ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ ആദ്യത്തെ മൂന്ന് ലൈൻ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അത് സെർച്ച് വോളിയുമുള്ള കീവേഡുകൾ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ എഴുതുക മൂന്നാമത്തെ കാര്യമാണ് ടാഗിങ് അറിയാലോ ബനാന ഫ്രൈക്ക് ഒരിക്കലും പരിപാടി എന്ന് കൊടുക്കരുത് അത് മിസ്ലീഡിങ് ടാഗ് ആണ് പ്രോപ്പർ ആയിട്ടുള്ള ടാഗിങ് കൊടുക്കുക എങ്ങനെ ചെയ്യണമെന്ന് പറഞ്ഞു ആദ്യത്തെ ടൈറ്റിൽ നിന്ന് അഞ്ച് പോർഷൻസ് എടുത്തിട്ട് ടാഗ് ചെയ്യുക ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നിന്ന് കൊണ്ട് അഞ്ച് പോർഷൻസ് എടുത്തിട്ട് ടാഗ് ചെയ്യുക പിന്നെ കോമൺ ആയിട്ടുള്ള ടാഗ് കൊടുക്കുക സബ് ടൈറ്റിൽ കൊടുക്കുകയാണെന്ന് നമുക്ക് പറ്റുമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി സബ് ടൈറ്റിൽ കൊടുക്കുക കാർഡ് കൊടുക്കുക എൻ സ്ക്രീൻ കൊടുക്കുക ഇത്രയും കാര്യങ്ങൾ ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോൾ ഡെഫിനറ്റ്ലി നിങ്ങളുടെ വീഡിയോയും സെർച്ചിലേക്ക് വരും ഞാൻ ആലോചിക്കുന്നുണ്ട് ആഴ്ചയിൽ ഒരു ദിവസം അല്ലെങ്കിൽ രണ്ടാഴ്ച കൂടുമ്പോൾ ഒന്ന് രണ്ട് യൂട്യൂബ് ടിപ്സുകൾ നമ്മുടെ സുഹൃത്തുക്കൾക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുത്താലോ എന്ന് കാര്യം എന്താ പറയുക എല്ലാവരും വളരട്ടെ എല്ലാവരും വളരുമ്പോഴാണ് ഒരു രസമുള്ളത് അല്ലാണ്ട് കുറേ ആളുകളുടെ വീഡിയോ സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് കൂടുന്നു കുറേ ആളുകളുടെ വീഡിയോസിന് വ്യൂവേഴ്സ് കൂടുന്നു അല്ല നടത്തൊന്നുമില്ല എല്ലാവരും വളരുമ്പോഴാണ് നമുക്കൊരു രസമുള്ളൂ ഒരു കമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ് സൗഹൃദത്തിൻ്റെ കമ്മ്യൂണിറ്റിയാണ് നമുക്ക് എല്ലാവർക്